grazie alla coltivazione del nocciolo noi siamo, ri, siamo in grado di poter conservare e mantenere un ambiente in tantissime parti ancora incontaminato perché diversamente questi territori verrebbero abbandonati. E grazie alla nocciola, anzi eh, l'ho detto in più occasioni, noi abbiamo ormai eh, una conferma, cioè che la qualità del prodotto non può più discendere dalla qualità dell'ambiente soltanto che rispettando il nostro ambiente possiamo migliorare la qualità del prodotto e questa è la, via maestra da, è la via maestra da seguire, ormai tutte le nostre nuove generazioni lo sanno perfettamente anche perché sono loro i primi attori protagonisti a coltivare i terreni e quindi tutto fanno tranne che mettere a rischio la propria salute e quindi sono sempre molto più attenti a ridurre quelli che sono gli interventi dal punto di vista chimico limitandoli al massimo e in molti casi facendo politiche di sistema riescono ad ottenere dei risultati straordinari questo lo dice la ricerca, lo dice l'università che è un nostro eh, valido collaboratore costante che i dati eh, diciamo negli ultimi anni che hanno controvertito qualsiasi presenza anche all'interno del lago di Vico di azoto, fosfato, potassio che invece negli anni passati si riversavano per, a causa delle piogge nel lago, oggi con tutta una serie di buone pratiche questo fenomeno si è arrestato e dal 2013 c'è una controtendenza nel migliorare la qualità delle acque del lago di Vico e affermare un processo di eutrofizzazione. bellissimo borgo, eh, insiste sicuramente all'interno il Palazzo Farnese che è uno tra i gioielli più belli del rinascimento italiano e quindi è conosciuto per la presenza di Palazzo Farnese, è conosciuto anche per la nocciola che risulta essere appunto il primo paese nell'area dei territori dei, dei cimini come produttore e grazie alla nocciola insomma come dire siamo riusciti a farci conoscere ad apprezzare per la qualità dell'ambiente come dicevo prima e anche perché no visto che insiste anche la scuola alberghiera per i nostri prodotti. La Romana Toppe non ha ancora un consorzio stiamo cercando di lavorare su questo e anche su un'ipotesi di IGP perché pensiamo che IGP Lazio possa essere anche una risposta come lo è in, in altre realtà d'Italia come la IGP Piemonte o eh, in altri territori. Infatti eh, sono contento che proprio qualche giorno fa, parliamo della fine del mese di ottobre, eh, tutti gli attori che insistono all'interno del territorio si sono messi tutti attorno a un tavolo, quindi anche le associazioni di categoria, datoriali e i produttori, nel cercare di fare politiche di sistema tutti insieme, anche mettendo in campo una corretta azione di comunicazione e di informazione su tutto il territorio. Questa è, credo che sia l'inizio di un associazionismo più forte, più stretto e che darà sicuramente un valore aggiunto a quanto fatto fino ad oggi.